兄弟们平安。平安。在耶稣的那个时代，整个的政教有两股势力。第一股势力呢，是以法利赛人为主的，是一个在教会界当中是非常有影响力的一个势力。第二个势力呢，是以撒都干人为主的，是在政治界有影响力的，因为他们是工会的头。所以在这两股势力当中呢，福音就此，呃，在以色列当中，在犹太人地区就这样子传开。而这两股势力呢，成为福音最大的拦阻，因为法利赛人他们遵循传统，并且在传统上面加添了许多，使人受到牢笼跟辖制。但法利赛人，呃，但是呃，撒都干人不一样，他们乃是拒绝传统。并且在许多的重要真理上面呢，他们删减了，而这个重要的真理就是论复活。撒都该人不相信复活，因为他们受了希腊罗马的影响。等一下我会讲到，在创世纪里面这样说：人是上帝用尘土造的，并且上帝将一口气吹在人的鼻孔里面，使人成为什么？有灵的活人。也因此呢，人不单有身体，还有灵魂，并且在神的创造计划里面呢，原本人是不会死亡的。也就是说，神的计划里面，死亡不是加在人身上的，但是犯罪的结果使人必须经历死亡，使人必须面对死亡这个可怕的结局，因为罪的公价就是死。死死亡可以说是上帝对人犯罪的一个刑罚。有一篇网络文章盛传很久，在网络文章说到，有一位丈夫跟他一天到晚只会在他旁边抱怨东抱怨西的妻子呢，他们一起到耶路撒冷去度假。那在度假的过程当中呢，他的妻子突然的过世，就是突然暴毙。然后呢？后来就请当地的葬仪社来处理。那当地的葬仪社就跟他说了：“他说你可以花五千块钱，哈，将尊夫人的遗体运回台湾，然后运回你的国家；或者呢，你只要花一百五十块钱，把他葬在耶路撒冷。”那个人想了一想之后呢，他就急急考虑，他就跟这个葬仪社的人回复，他就说了，他要把他的太太。运回家乡，这个张医生就不了解，就问他说了：“那你你要花这五千块钱把尊夫人运回家乡，而不愿意将她葬在这个美丽的、这个美好之地、这个流奶与蜜之地，而且你葬在这边花更少的钱，只要一百五。”那个人就是这个做丈夫的，他就回答张医生：“他说很久以前有一个人在这里死了，他埋在这里。”过了三天，他又复活了。这个男人，这个丈夫继续说：“我就是不想冒这个险。<笑>”没有错，圣经确实记载，耶稣基督被钉在十字架上，第三天从死里复活。主耶稣的复活奠定了基督教信仰的基础。从来，从来没有一个人会说他的医生。一切的努力奋斗，是像耶稣一样，只为了死，只为了要朝向死亡奔走。没有人说我忙忙碌碌是为了死，佛教说我忙忙碌碌是为了吃，但是没有人会忙忙碌碌为了死，没有。所有的人都希望活着的时候是活得精彩，活得有声有色，甚至于好一点的人认为他希望活着的时候是活得有意义的。为着活而活，只怕活得不够长，活得不够久。死亡呢，是人类的基本问题。只要你是人，你就不得不面对这个课题。它可以说是我们一生当中最大的恐惧，是所有一切恐惧的一个结合。这样从我们面对死亡的态度还有方式就可以看得出来。1 9 6 0一九六零年，美国加州的富豪麦吉尔他病逝。他临死前呢，他就写下了遗嘱。他详细的指示后人要怎么样处理他的身后事
他告诉后人，在他死后呢，要把他的身体好好的冷藏起来。日后如果有更厉害的科学科学家出现，研究出医治他疾病的配方，就可以叫他复活。所以由此可见，只要是人都巴不得能够一直活下去，最好永远别死。然而耶稣却是以死为目的，因为他乃是担负了一个非常非常重要的使啊使命。这个使命就是为着救赎人类，为着使人类脱离罪的辖制，脱离死亡的权势，他定义走向死。这个就是以义的就代替不义的，如圣经上所说的“若不流血，罪不得了赦免”。耶稣基督他的死，耶稣基督他的死里复活。为人类开启的一个重要的契机，为人类展开了一个生命的契机，使人不再受死亡的拘禁，能够如愿以偿的永远活下去。相信耶稣基督复活是我们得救与否的一个绝对的关键。假如耶稣基督没有复活，他的死、他的受死、他的被定、他的受苦就毫无价值。当然，他也就不会升天，更不会坐在全能父上帝的右边。而没有复活，他也不可能再来。如此一来，弥赛亚的预言，我们要说从头到尾就是一个神话，甚至于说的难听一点，弥赛亚的预言根本就是一个笑话，也是一桩骗局。所以多年前，在印度有一个传闻说。释迦牟尼他的呃那个尸骨被发现了，那他的信徒们呢就把他供奉起来，并且举行了一个盛大的游行，几十万几十万的善男信女，他们前往这个呃顶楼去膜拜这个释迦牟尼他的尸骨。然后有一位宣教士呢，就是在这个过程当中呢，他全程的呃这样子的旁观，之后呢，他就。看了这些不断的向这个释迦牟尼膜拜的这些人，他不禁的感慨说：“如果耶稣基督他有一根骨头，他有一根骨头被发现，基督教立刻瓦解崩溃。”这句话说的真的不错。抽离的复活，我们的信仰跟我们的生命就完全瓦解。也就是说。如果复活的信仰、复活的生命一旦被抽离、抽离，有如房子的根基被抽离，必然坍塌。耶稣基督的复活是我们信心的关键，也是我们信仰的基础。而我们就是要在这个的基础上面呢，去建造我们的信仰，在这个基础上面呢，继续奔走我们信仰之路。而我们也要相信耶稣。啊，基督他的复活所带来的相对效应，就是信他的人也必复活，不仅是灵魂，更是身体的复活。这个是今天我们所要谈论的重点。亚瑟·迪凯德，他是创建橡树教会的一个主任牧师。这个教会呢，是位在芝加哥郊区的橡树。公园以西的一间可以说是当地地标的一个相当隆恩的一个教会。亚瑟牧师呢，他不单是开拓了这间的教会，并且在他的手下呢，他就是非常啊荣耀主名的，就是扩大了、扩张了建立啊，就是啊这间教会。那在这间教会，他一共牧会了三十年，在他的侍奉之下呢，这间教会不断的增长。平均每一个礼拜出席的人数超过三千人。亚瑟牧师他曾经分享到，他说他的教会呢，每一个礼拜天早上，每一个主日的早上，一定他要带领会众来念诵使徒信经，并且他强调，如果每一个教会都这样行，会是一件好事。为什么？因为现代人需要每一周念诵《使徒信经》，来约束我们的思想，尤其面对日益猖獗的怀疑主义跟不信主义的冲击，《使徒信经》仿佛是一
一支解毒剂。圣经他这样说：“圣经里有一句话是我们每一个礼拜天都需要说的，就是‘我信身体复活’。”在这里，弟兄姐妹有没有注意到？我们当读《使徒信经》里的时候，包括亚瑟牧师的强调，我们所信的是什么？身体复活。信经做了一个相当具体的宣告。这里使徒信经，他不是说我信死人复活，他乃是说我信身体复活。据说更老的信经的版本呢，是甚至用肉体复活这样的字眼来表达圣经中这个非常重要的教义。我们不是信死里复活。我们不是信死人复活，我们乃是更超过这一个。我们信的是身体复活，而我信身体复活，可以说是信经当中最难相信的一句话，因为它违反了我们一切，就是我们被教导的一切，以及我们肉眼所能够看见的一切。我还记得有一次《公音月刊》，他看了这么一个幽默的那个。那个幽默短文，他说到有一伙人，他们都在聊天，那种男生聊天跟女生聊天不一样。我在想，我在想，女生大概不会聊这种话题哦。弟兄们聊天聊什么？就说如果他们死了以后呢，他们希望别人怎么来追溯他们？好，然后就讲就说了，我希望呢，就是他希望啊，别人是这样说他的，他说他希望呢，别人是说他是一个。爱家顾家的心好男人，堪称社会的楷模。他希望听到这一点。那乙呢就这样说了，他说：“我希望他们形容我是忠心良善、爱主的弟兄。”那丙呢就说了：“我希望他们说，天哪，他没死，他还在动。<笑>”弟兄姐妹。在我们一般的概念当中，复活指的是精神不灭，或者是灵魂不死。但圣经里面，精神不灭